भी सुकून मिलता है और तस्के नफ्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जन्नत में भी क्या होगा जन्नत के अंदर भी ये नहीं कि हमारे अमाल लाए हमको ये आदमी नहीं कहेगा वहाँ पर कि मैंने इतने अमाल किए दुनिया के अंदर तब जाके मैं जन्नत पहुँचा क्या फरमाया गया उसे अलहमद ला लजी हदाना लिहाजा के नजात जब उसको मिल जाएगी तो क्या करेगा कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मेरी मेरी रहनुमाई की और मुझे हिदायत दी यहाँ पहुँचने के लिए वो कुछ कह रहा है वो कि मैंने इतना इल्म हासिल करा आलिम हो गया तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा नहीं तो नहीं पहुँचता वहाँ क्या कह रहा है उसके कलमात क्या है जन्नती हुए कलमात है जन्नत हुए कलमात वो क्या कह रहे हैं कि जिसने कि वही अल्लाह की सारी तारीफ उसके लिए है कि जिसने हमारी रहनुमाई की उसने हमको हिदायत दी ताकि और हमको यहाँ पर पहुँचा दिया तो अल्लाह की रहमत से वहाँ पहुँच सकता है तो तस् के नफ्स का हासिल क्या है कि एक इंसान सबसे पहले तो क्या करे बंदगी इख्तियार कर ले अल्लाह की और उसका बंदा बन जाए बंदा उसका बन जाए क्योंकि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे आपके लिए तो सबसे आला मकाम है कि नहीं अल्लाह के रसूल वसलम जन्नत फिरदोस और फिरदोस के अंदर भी सबसे टॉप मोस्ट जगह किसकी अल्लाह के रसोल वसलम फिक्स से पहले से ही अल्लाह के रसम खुद कहा कि वो मेरे लिए ही है वो मेरे लिए तुम दुआ भी करो जान के बाद में कि मकाम महमूद मेरे लिए तुम वसीला मांगो उस चीज़ का तो कहा भी लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के रसोल वसलम रातों को जाग रहे हैं इबादतें कर रहे हैं लंबी लंबी की रात एक कई रिवायतों में मिलता है कि एक बार अल्लाह के रसोल वसलम ने सूर्य बकरा पढ़ी उसके बाद सूर्य निशा पढ़ी तो दूसरे साहबी ने देखा कि आप शायद अब रुकू करेंगे तो उसके बाद सूर्य आल इमरान शुरू कर दी मतलब कितनी बड़ी बड़ी आप देखिए कितना आधा दस पारे हो गए उसके अंदर सात आठ पारे हो गए उस इतना पढ़ रहे हैं और उनके पैरों में वरम आ जाते हैं तो साहबा उनकी बीवियाँ भी परेशान होती क्यों अल्लाह के रसम आप इतना क्यों करते हैं जबकि आपके पास तो कोई गुना ही नहीं है आप बक्से बक्सा हैं सबसे आला मकाम आपके पास में हैं आप अल्लाह के सबसे बेहतरीन रसूल हैं उसके बाद आप ये क्यों करते हैं तो वो क्या कहते थे अल्लाह के रसोल वसलम क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ बंदा ना बनूँ बंदा ना बनूँ तो असल क्या है बंदा बनना है तो एक इंसान क्या चाहे तो वो बंदा बन जाए तो असल जो है वो अल्लाह की बंदगी को इख्तियार कर ले तो उसके अंदर क्या बंदा बन जाए यानी मेरा कमाल नहीं है जो कुछ है सब कुछ अल्लाह करता है हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कितनों को देखते ही नहीं तो लोगों के अंदर क्या होता है कि हिदायत आने के बाद में सब कुछ आने के बाद में लोग हक पर हैं हम मानते भी हैं लोग हक पर हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है उनके अंदर से तस्के नफ्स सही नहीं होता उनके अंदर तकबर होता है बीस साल हो गए चालीस साल हो गए उनको लेकिन उसके बाद में क्या होता है तकबर उनके अंदर से जाता नहीं जरा किसी को गए बात करने के लिए किसी से किसी को दावत ही देने गए तबलीग करने गए समझाने गए और उसके अंदर जरा सा कुछ बात का इनकार कर दे और उनके तक उनका तकबर उनके ऊपर हावी आ जाता है तो वहाँ क्या करते हैं गाली झगड़ा करने लग जाएंगे अरे मैंने तेरे को इतना समझा दिया और ये कर रहा है वो कर रहा है क्यों सारा उसको बोल मैंने तेरे को कुरान के आए थे से समझा दिया तो समझ में नहीं आता मैंने हदीस तेरे को सामने रख दी उलमा के अखबार रख दिया तेरे समझ में नहीं आ रहा लेकिन इस बात को भूल जाता है क्या भूल जाता है वो कि हिदायत देने वाला अल्लाह है तुम चाहे लाख दलीलें उसके सामने रख दो वो रसूल ने दावत दी मानी नहीं लोगों ने तो आप नाराज होने वाले कौन थे कि रसूल नाराज हुए अल्लाह के रसूल वसलम कभी ऐसे नाराज हुए अल्लाह के रसूल में एक एक आदमी को सितर सितर से ज़्यादा बार अल्लाह ने अल्लाह के रसूल वसलम में जाकर उनको दावत दी वो तो नाराज नहीं हुए तो आप नाराज़ क्यों हो रहे क्यों क्योंकि आपके अंदर अनानियत आ रही मैं बता रहा हूँ मान नहीं रहा मैं सही कह रहा हूँ गुस्सा आ रहा है उसको गुस्सा अली गुस्सा आता आ सकता है इंसान वैसा नहीं है कि गुस्सा ना है गुस्सा कोई बुरी सिफत नहीं है लेकिन असल क्या है कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने कि ईमान वाले बंदे वो है जो गुस्से को पी जाते हैं तो पीने वाले असल अल्लाह के वसलम ने क्या फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में दूसरे पहलवान को पटक दे बल्कि पहलवान असल वो है जो गुस्से के वक्त गुस्से को पी जाए तो असल गुस्सा तो आता है और गुस्सा कोई बुरा चीज़ नहीं है बुरी चीज़ होती है तो अल्लाह की सिफत नहीं होती अल्लाह गजब नाक होगा कि नहीं रोज़ क्यामत होगा तो उसके अंदर है लेकिन वो उसमें गुस्से को काबू में रखे कंट्रोल में रखे नहीं तो उसके अंदर क्या होता तो उसके तस् नफ्स का तस्किया सही नहीं हुआ इसलिए क्या करता है कि दावत के अंदर भी झगड़े कर रहा है ये कर रहा है और अब जब अब सीधी सी बात है गुस्सा आना चाहिए आ सकता है गुस्सा इंसान को आता है भाई एक आदमी सामने अल्लाह शिर कर रहा है अल्लाह के साथ में शरीक कर रहा है बिदाते कर रहा है दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है नई नई चीज़ें इसमें नई चीज़ें ईजाद कर रहा है तो गुस्सा उसको आएगा आना भी चाहिए गुस्सा होना चाहिए लेकिन गुस्से को कंट्रोल में करना भी आना चाहिए उसको गुस्से को जाहिर नहीं करे वो क्योंकि आप आपको इतना कितना गुस्सा आ रहा है अभी वो बंदा है सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी जिंदगी जी रहा है गाड़ी है बंगला है दुनिया के एक बार सब कुछ है उसके पास में लेकिन वो कर रहा है बिदत कर रहा है क्यों अल्लाह को गुस्स
तो उससे ज्यादा हमको क्या गदबनाक हो रहा है कि हम उसको मारने पीटने पर तुल गए फिर जब अल्लाह ने उसको राहत दी है अल्लाह उसको राहत दे रहा है जिंदगी में सब कुछ दे रहा है तो फिर आप गुस्सा करने वाले कौन होते तो हमारा काम सिर्फ सिर्फ क्या है कि पहुंचा देना हमारा काम पहुंचा देना समझा देना और उसके बाद में वो बार बार ताकिद करते रहना नहीं मानता उसकी मर्जी क्यों हिदायत देने वाला अल्लाह इस बात को हम अच्छी तरह से हम याद रखें नहीं तो कई